Shukran kuungana nasi tena ni matangazo ya moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Kipindi awani ni dunia ni leo naitwa Mary Mgawi tutakuwa pamoja kwa nusu saa kukupa taarifa kutoka maeneo mbalimbali. Kwanza ni utangulizi wa habari zetu za hivi leo. Maoni tofauti tofauti ya Zuka baada ya kinara upinzani Raila Odinga kutangaza kuchukua hatua za kikatiba kupinga matokeo uchaguzi mkuu wa Kenya. Naam katika kipindi hichi bado macho na masikio tumeelekeza Kenya ambapo kinara upinzani Raila Odinga leo amevunja ukimia na kukataa matokeo ya rais aliyompatia ushindi naibu rais William Ruto katika mkutano na waandishi wa habari siku moja baada ya matokeo yalionyesha ameshindwa kwa tofauti ndogo amesema walichokiwa na jana ni kupuuzwa wazi wazi kwa katiba ya Kenya wa Kenya kile mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya wana Kenya imeheshimiwa tumegundua hitilaf ambayo imefanyika katika IBC ambayo imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo wa Kenya wenyewe walikuwa wamefanya Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi bwana uh, Fula Shebukati. Kwa kujaribu kupendua ili wamuzi ya wa Kenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambayo wako pale pamoja na yeye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wanaazimio tunapenda amani. Tunapenda umoja wa Kenya tutaka kuona kama wa Kenya maungana kama kitu kimoja ndio tunaongea juu ya azimio la umoja tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara janga ya kutokuwa na imani na amani na janga ya ubaguzi ya kikabila ili wa Kenya waungane kama watu moja waweze kutekeleza wajibu yao kulingana na ndoto ya mwanzilishi wa taifa letu Hatutakubali. Nataka kurudia hai. Hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu. Kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo wa Kenya wameamua kama watu mmoja. Naam, na sasa tunaungana na mwandishi wetu Uba Abdi kwa njia ya Skype ili kujua zaidi yale yanayoendelea huko. Uba ni maelezo ya mazito yaliyotolewa na kiongozi wa kambi ya upinzani Raila Odinga lakini kwa wachambuzi wa mambo uliozungumza nao wanasema nini kuhusiana na hatua yake Na mhini hatua ambayo kwa watu wengi walikuwa wametarajia bwana Odinga iwapo atazungumza na taifa basi ni mmoja hapo njia uenda ambao angechukua katika kuhakikisha kwamba haki yake ama kulingana naye anavyosema kwa alishinda uchaguzi huu unatekelezwa na japo hajaeleza kirasmi kwamba atelekea mahakamani maneno ambayo alizungumza yalielekeza mawazo yake kwamba huenda akielekea mahakamani na kutaka mambo haya yasuluhishwe kama alivyofanywa mwaka 2017 na sheria inazungumzia nini huba kuepo mgawanyiko kwa makamishna wa hawa wa IEBC na mtaalamu wa masuala ya uchaguzi ambaye tumezungumza naye anasema japo makamishna hao kati ya saba wa nne walikuwa wamejiondoa na kupinga matokeo ambayo yalitangazwa na bwana Chebukati hapo jana uh, sheria inasema kwamba bwana Chebukati ana uwezo wa kutangaza rasmi uh, uchaguzi ama kumtangaza yule ambaye amepata ushindi na ndivyo alivyofanya jana pasi na kuepo na makamishna hao lakini makamishna hao hapo jana hawakuelezea sababu ambazo ziliwapelekea wao kupinga matokeo lakini leo wamejitokeza na kueleza sababu kadhaa ikiwemo kwamba fomu ya tatipoti ambayo inaonyesha jumla ya kura ambazo mgombea wa rais ameipata hesabu zake hazikuambatana kama ilivyotarajiwa Zungumzia kidogo kuhusu hii fomu ya 34C inabeba uzito gani katika kutangaza matokeo haya ya uchaguzi Ndiyo fomu ambayo inajumuisha kura ambazo mgombea wa rais ameipata na ndiyo fomu ambayo inahitajika ili mwenyekiti aweze kumtangaza ni nani amekuwa mshindi. Na diposa makamishna hawa wanasema kwamba fomu hiyo hesabu yake hailingani na kura 100% kama inavyohitajika. 
Na mwandishi wetu Vincent Makori na yuko Nairobi akifuatilia masuala haya uchaguzi Vincent karibu na kwanza kabisa taarifa ulizozipata zinasema nini kwa mujibu wa sheria na katiba na kanuni za IEBC mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Fula Chebukata anayo mamlaka kutangaza matokeo haya hata endapo wenzake hakuwa nao Ukweli hapo kuna utata kidogo kwa sababu wale makamishna ambao walijitenga na hayo matokeo wanasema kwamba uh, kisheria hawezi kutangaza matangazo haya um, uh, hawezi uh, kutoa hilo tangazo bila wao kujadiliana wote kama makamishna kamili uh, saba na kukubaliana kwamba hayo ni matokeo yanayokubalika kwa hivyo wao wanasema hai, ki, ki, si halali alivyofanya lakini kwa upande ule mwingine uh, kuna wale wanasema kwamba anayo mamlaka ya kutosha ya kutangaza na hivyo sasa hilo ndilo nadhani litakalo jitokeze wakati ambapo bwana Raila Odinga na timu yake pamoja na wale wengine ambao watajiunganisha na hiyo kesi watakapowasilisha uh, hoja hiyo katika mahakama kuu uh, kwa sababu ni swala sasa la kisheria ni vipi eleweke uh, kwa sababu uh, unajua katika sheria kuna kuna namna wanafafanua vitu na upande mmoja unaweza kusema kitu ni sawa na upande ule mwingine ukasema kitu si halali kwa hivyo kila wakili ana maoni mawakili wana maoni tofauti na wanasheria wanazungumzia nini kuhusu shauri la Odinga la kupinga matokeo haya na endapo atakwenda mahakamani itachukua muda gani basi ili kusikiliza shauri lake Ana kwa mujibu wa sheria ni kwamba wanapaswa kwenda mahakamani katika kipindi cha siku 14 na baada ya hapo uh, inapaswa ina, ina, ina hasa mahakama kuu ipate kufikia uamuzi upesi wanazikanavyo katika ndani ya siku 14. Kwa hivyo iwapo wanaanuia kufanya hivyo bila shaka na wamedokeza kwamba watafanya hivyo, wanahitaji kufanya hivyo mara moja. Hivi kama pengine wajawasilisha leo usiku basi kesho watafanya hivyo kwa sababu siku zilizo mbele ni chache sana za kufanya kesi hiyo na maamuzi yakifanyika bila shaka uh, sheria tena ina, ina, inahitaji kwamba warudie uchaguzi iwapo utabatilizwa katika kipindi cha siku sitini. Kwa hivyo hii ni, ni hoja ambayo lazima itafuata itapelekwa itawasilishwa mbele upesi iwezekanavyo. Naam, huba kwa watu ambao umezungumza nao na hasa wale wafuasi wa Raila Odinga, wanasema nini? Wanataka kuona nini? Manake tumemmsikia Raila Odinga lakini kwa upande wa wafuasi wake wanasema nini? Na kuna wafuasi ambao wanaeleza kwamba ni kweli bwana Raila Odinga na haki ya kuelekea mahakamani iwapo amenyang'anywa ushindi wake na fikira rasmi basi wanapendelea bwana Odinga enda atafute haki yake kama alivyofanya mwaka 2017 lakini wapo ambao wanakubali kwamba nchi inafaa kusonga mbele kwani uh, baada ya watu kupiga kura tarehe tarehe tisa mwezi mwezi huu na kwa sasa tunaelekea kukamilisha wiki nchi kwa sasa ilikuwa imesimama kibiashara uh, katika masala ya usafiri na shughuli nyingi sana ikiwemo ma, mambo ya shule na wengi wanaonelea kwamba uh, iwapo bwana Odinga ameshindwa um, na bwana Ruto basi ni vyema akubali na maisha yaweze kutonga mbele kwa sababu wengi wanasema wamekwama kuna wale waliosafiri nyumbani kuweza kupiga kura hawawezi kurudi eh, Nairobi hadi pale mambo haya yatakamilika kirasmi na kuna wao wanaosema kwamba ni wakati wa nchi kutonga mbele japo hapa mjini Nairobi uh, katika sehemu ambayo tumetembelea inaonekana maisha yameanza kurejea kama kawaida Vincent bila shaka sasa ni wazi na matangazo yameshatoka kuhusiana na makamishi na wanne ambao wamejitenga dosari kubwa ambayo imejitokeza ikapelekea uamuzi wao ni ipi Wazo wamesema kwamba bwana Chebukati alionekana haku akushauriana na wao kwa katika kipindi hicho ambacho ni muhimu sana cha kujumuisha hizo hesabu ambazo zinatoka katika vituo mbalimbali vya upigaji kura na kuainisha zile fomu ambazo ni uh, 34A na 34B inaonekana ali hakuwa hakuwahusisha kwa hivyo ametenda ye mtu binafsi na hiyo ni kinyume cha sheria kwa sababu anapaswa kukaa na wao wakazichukua zile hisabu jumla waka wakaketi wakazikubali kwamba ndizo ha, ndizo hisabu ambazo ni sahihi kabisa na wanadai kwamba alifanya mwenyewe alafu baada akaja akaeleza kwamba mimi niko tayari kufanya kutoa tangazo hilo ndio sababu hawajafurahia kwa hivyo wanasema kwamba yale waliyofanya ama kile alichofanya ni kitu ambacho kinaenda kinyume na sheria na kanuni za tume hiyo ya, ya kuandaa ya uchaguzi kwa hivyo hoja kubwa ni hiyo alafu hoja hiyo nyingine wanasema kwamba ukichunguza vizuri zile hisabu kamili za kura ambazo zinasemekana zilipigwa kuna hitilafu pale 
na kwa sababu ya hiyo itilafu na chebukati kwamba ametenda bila kuwahusisha wenzake basi inatoa kidogo uh, hali ya wasiwasi pale kwamba je hizo hisabu ni sahihi kwa mujibu wa hao makamishna kwa hivyo nadhani na hiyo ni hoja ambayo itatolewa na bwana Odinga kwa sababu wamegusia hilo kwamba kumbuka hata makamishna hawa wame wamekanusha kwamba wameyakana yale matokeo kwa hivyo je mahakama itawasikiliza itawapa nafasi ya ku you know, kujeleza mbele yake Kwa hivyo, tutasubiri tuwana. Shukran sana ubabi na Vincent Makori kutoka Nairobi. Kwa kazi yenu na tutasiliana nanyi. Wakati mwingine tukendela kuangalia mchakato wa uchaguzi nchini Kenya. Na, na sasa tuungane basi tena na Uba Abdi ambaye ametuandalia uh, taarifa ambayo inaeleza kwamba makamishna wanne wa IEBC kwa maana nyingine wamepinga matokeo ya urais yaliyotolewa na mwenyekiti wao Fula Chebukati wakizungumza na vyombo vya habari wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa tume Juliana Cherera wameelezea sababu nne ikiwemo madai ya matokeo ya mwisho ya urais katika fomu 34C kuwa hayakuonyesha idadi ya watu ambao walipiga kura kula harari zilizopigwa na kura ambazo zilikataliwa. Ubabdi ametuletea taarifa hebu tuitazame. Tangazo la kundi la makamishna wanne wa tume ya IBC kujitenga na matokeo ya uchaguzi iliongeza wasiwasi nchini Kenya huku maswali yakibuka iwapo mwenyekiti wa IBC wa Fula Chibukati ana uwezo wa kutangaza matokeo huku kukiwa na mgawanyiko katika tume. Moses Wanami mtaalamu wa masuala ya uchaguzi anaeleza kuwa mchakato mzima wa uchaguzi nchini Kenya unasimamiwa na mwenyekiti wa Fula Chebukati hasa uchaguzi wa urais lakini je sheria ya uchaguzi inampa mwenyekiti jukumu la kutangaza matokeo ya uchaguzi wa rais pasi na kuwepo kwa makamishi na wengine uh, kumekuwa na malumbano na manunguniko lakini kisheria kujiondoa kwao hakuzuii chochote hakuzui chochote kwa sababu sheria inampatia mwenyekiti yeye ndiye returning officer mkuu na yeye wakati amepata zile figures anaruhusa ya kupeana ni nani amekuwa mshindi jambo tu ambapo hawa wanne wamejiondoa watatueleza ni kasoro gani wameiona kule ndani we are part of the commissioners Makamishna wanne watume huru ya uchaguzi na mipaka wakiongozwa na makamu mwenyekiti Juliana Chirera walisema hawakuhusika na uamuzi wa matokeo ya mwisho yaliyotangazwa na mwenyekiti wao wa Fula Chebukati kwa madai ya ukosefu wa uwazi. Matamshi yao yalifufua matumaini hasa kwa wafuasi wa kinara wa ODM Raila Odinga hata hivyo kwa wale wanaopendekeza Odinga kwenda mahakama ya upeo basi uenda mawili yakatokea kama anavyoeleza wanami koti itaangalia iwapo hakuna uwazi katika kujumulisha yale ma e, zile kura then koti itadhibitisha kwamba hakukuwa na wazi na bila shaka inaweza ya kwamba kura sijumulishwe kulingana na sheria kura zijumulishwe tena wa, kwa njia nyingine ama turudi cha kuzini sawa so, italingana na uzito ya yale ambayo watatoa na koti nayo itaangalia uh, ku, na, na vipengele vingi vya sheria na ita, sasa kuna mambo mawili tu kura zirutiwe kuhesabiwa ama turudi cha guzi nyingine Joto la kisiasa lilipanda zaidi baada ya kucheleweshwa kwa matokeo rasmi huku wa Kenya wakihimiza wanasiasa kuipa nchi nafasi tena ya kuendelea kwani biashara na usafiri ulikuwa umeathirika zaidi kwa muda wa wiki moja tangu wa Kenya walipopiga kura. Uganyika wa IBC ningependa tu pia jipange vizuri ili si wa Kenya turudi kazi zetu juu watu wako na mashida mingi zaidi familia hawaendi kazi bibi endi kazi bwana endi kazi mimi ningeomba tu nchi ni yetu yote wenye ameshindwa kukubali wenye ameshinda pia waendelee na pia wajue sisi au ni viongozi wetu, wetu kwa jumla sisi wote sasa ni wakati wa kufanya kazi so kama ni hizo wakiona kuna mambo wanafaa kupeleka kotini wapeleke kotini lakini mambo ya kurudisha mambo nyuma ndio hatuwezi na tunasikia tumechoka juu tangia corona ikuje hatujai seto akili zimekuwa zimetawanyika so we would just ask for the peace that is what i'm insisting so kama leader ameelektiwa na majority hizo stories zingine ni zao but if they do so just to create peace then they go ahead waende kotini na wa raise views zao 
and then things will be sorted in the right way. Mungano wa zimio la umoja wa Kenya umekata kutambua matokeo hayo na kusema kulikuwa na udanganyifu. Uchaguzi huu umetajwa kuwa moja chaguzi ngumu zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini Kenya huku naibu wa rais ambaye ndio rais mteule akipata asilimia hamsini nukta nne ya kura ikilinganishwa na asilimia nane nukta nane ya kinara wa ODM Odinga kulingana na uchaguzi huru na mwenyekiti wa tume ya mipaka wa Fula Chibukati Huba Abdi VOA Nairobi Sehemu ya pili ya matangazo haya ya dunia ni leo kutoka VO Kiswahili hapa Washington DC endelea kutufuatilia kupata habari zenye uhakika kutoka maeneo yote ulimwenguni. Tunajelekeza huko Tanzania ambapo taarifa zinasema baada ya uchaguzi mkuu wa Kenya kumalizika na William Ruto kutangazwa rais mpya wa nchi hiyo inaelezwa mataifa ya Afrika Mashariki yanayojifunza kutokana na mchakato wa uchaguzi huo kwa mujibu wa mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania Deus Kibamba. Mwana habari wetu Idi Uwesu anakuja na taarifa hii. Mijadala juu ya namna Kenya ilivyoendesha uchaguzi wake mkuu na hatimaye Jumatatu ya wiki hii kutangazwa mshindi imechukua sehemu kubwa katika majukwaa mbalimbali kote Afrika Mashariki. Wengi wakionesha kuvutiwa na uhuru wa vyombo vya habari katika kutoa taarifa za uchaguzi, utendaji wa tume ya uchaguzi ya IBC, pamoja na mchakato mzima wa uchaguzi wenyewe kama vile kuwa na utaratibu wa Wakenya walio nje ya taifa hilo kuweza kupiga kura kuchagua rais. Nimezungumza na Deus Kibamba ambaye ni mchambuzi wa siasa anaamini uchaguzi mkuu wa Kenya umetoa somo kwa mambo mengi hasa ya kimchakato mojawapo ikiwa ni namna tume ilivyo na utaratibu wa kuongea na umma na kutoa ufafanuzi kwa kila kilichoendelea hali iliyokuwa ikitoa utulivu kwa wananchi ukiwa ni tume unayeeleza hata panapotokea jambo limetokea labala tume ya uchaguzi ya Kenya imekuwa ikieleza e, katika nchi zingine hapa Afrika Mashariki ikitokea balaa tume huwa inaficha sasa ikificha watu wakisikia e, huko vichochoroni wanakuwa wanaanza kutuhumu kwamba mm. labda hili limesaidia kupelekea matokeo haya yaliyotangazwa lakini tume ya uchaguzi ilieleza hata kusema mfanyakazi wetu amepotea what we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the constitution Sheria na taratibu za Kenya kuruhusu ambaye hakuridhishwa na matokeo ya uchaguzi kwenda mahakamani ni eneo lingine ambalo Kibamba anaona ni utaratibu wenye afya si tu katika kuimarisha demokrasia lakini hata kutoa nafasi kwa watu kuhakikisha haki yao hata kama matokeo ya tabaki kama yalivyo. Haitakuwa hii haitakuwa mara ya kwanza e, kwa, kwa Kenya wagombea kwenda mahakamani kwa sababu uchaguzi uliopita pia E, wagombea wa upande huu huu wa Raila Odinga walikwenda mahakamani mpaka kufikia mahakama ilitengua matokeo ya urais hata hivyo Kibamba ameeleza kuwa kwa Tanzania ambayo imekuwa ni mwalimu kwa mataifa mengine katika baadhi ya mambo inapaswa kuona mazuri na kuyachukua ili kusaidia kuondoa malalamiko yanayotokana na chaguzi katika maeneo mengine sisi tumekuwa wagumu sana wa kuweza kujifunza kutoka kwa wengine tutumie mambo mazuri tuliyoyaona kule kuweza kujifunza na kurekebisha mfumo wetu hapa hata lile ambalo halikwenda vizuri kule sisi tunaweza tukaliweka tukaliweka kimfano tofauti ili liweze kufanya kazi vizuri hapa kwa mujibu wa Deus Kibamba Kenya leo inazungumzwa vizuri kwa kuendesha mchakato huo uchaguzi kwa uweledi si kwa bahati mbaya ni baada ya kutambua changamoto zao na kuamua kuzifanyia kazi ikiwemo kutazama katiba nchi zingine za Afrika Mashariki anaeleza kuwa zinaweza kufanya hivyo na kurekebisha hali ya mambo katika nchi zao kutoka hapa jijini Dar es Salaam Idi Uwesu Sauti ya Amerika 
Kazi nzuri di uwesu kwa tarifa hiyo ambayo ama kwa kika imebeba maoni ya mchambuzo maswala ya kisiasa kibamba kusiana na hala lejitokeza karika uchaguzi nchini Kenya na kudai kwamba yale mazuri basi yanaweza kaigwa na nchi za Afrika mashariki na kati. Ni matangazo ya dunia ni leo lakini pia unaweza kufatilia tarifa za Kenya tumejueka vizuri kabisa katika mtandao wetu wa www.voaswail.com na vile vile matangazo wetu ya radio ambayo ya nakaribia kuanza dakika chache kutoka hivi. Sasa tutakuwa pia na tarifa za uchaguzi wa Kenya. Hii ni dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya sauti ya America Washington DC. Kenneth Bwire anatuletea mkusanyiko mwingineyo dunia ni leo. Wafanyakazi wa wazima moto wanaendelea kupambana na moto na uteketeza sehemu za jimbo la Pwani la Alkante ambapo karibu ekari elfu kumi za misitu zinateketea na kusababisha karibu watu elfu moja kuondoka makwao. Kuna matukio mengine ya moto katika maeneo mawili Jimbo la Castellon upande wa mashariki na kaskazini mashariki majimbo la Zaragoza. Wanajeshi wa Hispania wametumwa sehemu hiyo kusaidia kuzima moto. Idara ya kupambana na moto katika misitu ya Ulaya imesema kwamba ekari 615 za misitu zimeteketea nchini Uhispania. Mahakama ya juu nchini Malaysia imeamuru waziri mkuu wa zamani na Jibra Zak kwanza kuwasilisha rufaa yake ya mwisho katika muda wa siku mbili baada ya kukataa ombi lake la kuitaka mahakama hiyo itupilie mbali hukumu yake ya kifungo cha miaka mbili jela kutokana na makosa ya ufisadi. Razak alidai kwamba mahakama ilikuwa na mapendeleo. Amesema kwamba atawasilisha ushahidi upya ambao utapelekea mahakama kusikiliza upya kesi yake. Amesema ushahidi wake utaonyesha namna jaji aliyesimamia kesi hiyo alivyokuwa na upendeleo kwa kuzingatia kwamba alikuwa mfanyakazi katika benki ya maendeleo ya Malaysia iliyosimamia mfuko wa maendeleo ya nchi. Mfuko huo ulianzishwa na Najib baada ya kuingia madarakani mwaka 2009. Inadaiwa kwamba kiasi cha dola bilioni 4.5 ziliibwa kutoka katika mfuko huo. Meli iliyobeba tani 1023 za ngano imeondoka bandari ya Odessa nchini Ukraine ikielekea Ethiopia leo Jumanne. Meli hiyo yenye bendera ya Lebanon ilikodishwa na shirika la chakula duniani WFP na imebeba chakula cha msaada. Kufikia sasa meli kadhaa zilizobeba nafaka zimeondoka kwenye bandari ya Ukraine kufuatia makubaliano yaliyosimamiwa na umoja wa mataifa. Usafirishaji wa nafaka, mafuta ya kupikia pamoja na ngano ni muhimu kwa nchi za Afrika, Asia na Mashariki ya Kati ambako mamilioni ya watu wanategemea sana mkate kama chakula cha kila siku. Na gavana wa West Virginia Jim Justice ametangaza hali ya dharura katika kaunti mbili za kusini mwa jimbo hilo kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha huko. Tangazo la gavana Justice linahusu kaunti za Fayette na Kanaha na linatoa fursa kwa kikosi cha ulinzi wa kitaifa kuingilia kati katika kutoa msaada. Ofisi ya gavana imesema kwamba mafuriko hayo yamesababisha uharibifu mkubwa ikiwemo nyumba mia moja madaraja barabara na kukatika kwa umeme Unaendelea kuangalia matangazo ya dunia ni leo kutoka VO Kiswahili hapa Washington DC na kama ilivyo kawaida yetu kila siku ya Jumanne tunakuwa na makala ya afya na hivi leo basi tuna taarifa inayoeleza kwamba Nora Magero ni mhandisi raia wa Kenya ambaye alitengeneza vaksi box jokofu ndogo inayotumia umeme wa jua ambalo lina uwezo wa kuhifadhi na kusafirisha kwa usalama dawa kama vile chanjo kwa matumizi ya chanjo kwenye maeneo ya kliniki za mashambani Magero ni mkenya wa kwanza na mwanamke wa pili kushinda tuzo ya Royal Academy of Engineers barani Afrika kwa ajili ya uvumbuzi wa kiandisi. Hadi jari ame ametuandalia taarifa hii na hapa na taarifa. Jokofu hili au friji ambalo linatumia umeme wa jua au lililotengenezwa ili kuwasaidia wakulima kuhifadhi bidhaa zao. Lakini mtendaji mkuu wa Drop Access anasema janga limewafanya kufikiria tena lengo lake. Nora Magero ni mkenya wa kwanza na mwanamke wa pili kushinda tuzo ya Royal Academy of Engineering barani Afrika kwa ajili ya uvumbuzi wa kihandisi. So I have a bit of experience working in rural communities. Kwa hiyo nina ujuzi kiasi wa kufanya kazi na jamii za mashambani. Najaribu kuwapatia masuluhisho ya nishati safi na nilianza kufanya kazi na wakulima kwa kuwapatia masuluhisho ya pampu ambao zinatumia umeme wa jua. 
Baadaye waliamua kuanza kuulizia njia ya kupata vifaa vinavyotumia umeme wa jua kwa ajili ya kuhifadhi vitu vyao. Kwa hivyo timu yangu na mimi tulikaa chini na kuunda friji ambayo itatumia umeme wa jua ambayo ni nzuri kwa kuhifadhi maziwa na bidhaa za kuku. Wakati huo kabla ya kuzinduliwa kikamilifu na kuingia kwenye soko COVID iliingia na hapo ndipo tulihitaji kuwa na masuluhisho yetu ndio ilipozaliwa Vakibox. Majokofu mawili yalitengenezwa moja lilikuwa huko Usungu na jingine katika kaunti ya Makueni. So after Vakibox setting him kwa hiyo baada ya kupatikana kwa Vakibox wala tuliweza kutoa chanjo karibu kila siku. Hatufanyi tena ratiba. Wakati mteja anapokuja hatukuahirisha au kumwambia rudi nyumbani. Kwa hivyo tunatoa huduma kila siku. Tuna uhakika na viwango mbalimbali vya joto ambavyo tunavitumia kurekebisha kwa sababu friji ipo na tunafuatilia kwa karibu hivyo viwango kuhakikisha ni sahihi na vinavyotakiwa. Kufuatilia kwa muda mwafaka kunafanyika kupitia kile kinachojulikana kama Nigeria Grid ambayo inatoa masuluhisho kwa kutumia IoT yani Internet of Things. Friji linatumia umeme wa jua na uzalishaji wa umeme wa jua kupitia kampuni ya nishati inayoitwa PEG. And also it's saving the environment. Pia inasaidia kuhifadhi mazingira. Nina maana kuwa friji lenye kutumia umeme wa jua na linapunguza kiwango cha mafuta ambayo yangetumiwa kuziweka chanjo kuwa baridi na pia kuhakikisha kwamba tunaongeza teknolojia mbadala ambazo zinatumiwa katika nyanja ya huduma za afya. Mkurugenzi wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema juhudi zaidi zinahitajika kufanywa ili kufikia watu ambao ni vigumu kuafikia kirahisi. Vaccines have saved millions of lives. Chanjo zimeokoa milioni ya maisha na ni muhimu kwa serikali kulenga katika kuziboresha hasa kwenye jamii ambazo zipo katika mazingira hatarishi. Kuwapata wale ambao hawajapatiwa chanjo ili kujenga kinga na kufikia lengo la asilimia sabini ya utoaji chanjo. Magero anasema changamoto zinakubalika. Looking at the future, ukiangalia siku za usoni tunataka kuwa na wawekezaji wengi zaidi wafike hapa na kufanya kazi na sisi ili tuweze kujenga sehemu yetu ya uzalishaji ili kuturuhusu kutengeneza friji nyingi zaidi za vaki box na kuhudumia orodha inayoongezeka. Pia tunataka waliohitimu kabla kupitia WHO na kupewa hati zao. Hatua hii pia itatuwezesha kuuza vaki box nyingi zaidi kadri tunavyoweza na pia katika sehemu yoyote barani humo. Khadija Riami VOA Washington. Makala ya afya inatufikisha ukingoni wa matangazo haya lakini nikukumbushe kidogo tu penzi mtazamaji kwamba macho na masikio bado tumevielekeza kule nchini Kenya ambapo uchaguzi mkuu umefanyika na matokeo ya uchaguzi yametangazwa rasmi hapo jana. Rais Mteule ni William Ruto na tunaendelea kufuatilia kwa karibu unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaiswahili.com ambako kule utakutana na taarifa nyingine matangazo ya dunia ni leo naitwa Mary Mgawe kwa niaba ya wenzangu wote nasema unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa njia ya redio pia hivi leo katika kipindi cha kwa undani tutakuwa na habari kuhusu jumuiya ya Afrika Mashariki ijiandaa kupeleka jeshi la pamoja DRC kupambana na makundi ya wasi ikiwemo M23 kesho siku ya Jumatano bila shaka tutakuwa na makala ya biashara au teknolojia usiache kutusikiliza usiache kututazama tuko hapa kukuhabarisha tunale tena kesho panapo majaliwa hivi sasa nikutakie usiku mwema <tune>